Okay, good morning. Доброе утро. Hope everyone is doing well. Все, всех все в порядке. Доброе утро. And uh, we Bokertov. Uh, да. Um, we are here on introduction to counseling. Мы проходим этот курс по ведению в консультирование. We've talked about the goal of counseling. Мы говорили о целях. Консультирование. Трех аспектах консультирования. The eight essentials that a counselor needs in order to give godly counsel. Восемь качеств, которые необходимы консультанту для And now we're talking about what is counseling. А теперь мы говорим о том, что такое консультирование. We're on the fifth point under what is counseling on the syllabus. Мы на пятом пункте под в этом нашем конспекте, что такое консультирование. So, Father, we pray today that you would guide us and lead us and that you would anoint this time. Отец, мы молимся, чтобы ты направлял нас, вел нас в это время. Lord, lead us into all truth, we pray in Yeshua's name. Молим, чтобы ты направил нас к всякой истине. Во имя Ишуа мы молимся. Аминь. Amen. Okay. Counseling. Do you have the syllabus there in front of you? Maybe you can read off his. Is helping another person resolve fear, anger, depression, lust, and other destructive emotions by relating them to strongholds, which be, can be torn down through biblical truth. Консультирование это помощь человеку оставить страх, гнев, депрессию, похоть или другие разрушающие эмоции, которые относятся к твердыням и могут быть сокрушены библейскими истинами. Do you remember the three root problems that we talked about? Помните три корневые проблемы, о которых мы говорили? What were those? Что это за корневые проблемы? Greed and impurity and bitterness. Bitterness. Да. Горечь, жадность. Those will be that will be a good test question. Это тоже будет неплохой вопрос на тесте. But when a person gives way to any of those areas, и когда человек отдает отдает путь или поддается одной из этих сфер, he gives part of his soul to Satan. Какую-то часть своей души он отдает сатане. And once Satan has jurisdiction in the soul, и как только сатана воцаряется или устанавливает свою власть в душе, he builds false Presuppositions. То он строит ложные предубеждения. False thinking. Ложный образ мышления. In one's mind. В уме кого-то. Which lead to bad decisions. Что в свою очередь ведет к неправильным решениям. Scripture says that these thoughts, these ideas, are called strongholds. И как Писание говорит, что эти идеи эти мысли неверные это твердыни. And through these, Satan then brings uh, oppression and torment to the other areas of the soul. Через uh, которые, через эти твердыни, Сатана приносит uh, давление uh, в какие-то другие сферы в душе. Through destructive emotions. Через разрушающие эмоции. Do you see this? Diagram here. They would want to get that. This is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this is also from the Institute of Basic Life Principles. Also, this Again, when we're born again, our spirit is born again immediately. Как снова повторюсь, мы рождены свыше, и наш дух также рождается. But our soul still needs to be conquered. Но все еще нужно завоевать нашу душу. It's like the children of Israel when they were entering into the Promised Land. Это похоже на израильский народ, когда они должны были войти в обетованную землю. They were entering into Canaan. И должны были войти в Ханаан. There, the land was theirs. Земля уже была их. God said, "This is yours." Бог сказал, это ваша земля. But there still had to be strongholds that needed to be torn down and conquered. Все еще были там твердыни, крепости, которые нужно было уничтожить, разрушить. Jericho, Ai, Rehon, Gai. 
God wanted, just like in Jericho, to bring down the walls of that fortress in the promised land. Как в случае с Ирихоном, Бог хотел разрушить стены этой крепости в обетованной земле. So God wants our soul to be conquered by the power of His Word. Поэтому Он хочет, чтобы наша душа была завоевана, завоевана сила Его Слова. So our spirit is saved immediately. Наш дух спасается сразу же. Our soul is being saved. А наша душа находится в процессе спасения. And our body someday will be saved. И наше тело в какой-то день будет спасено. We'll have a new body, the Bible says. Новое тело, как говорит Библия. So God has provided salvation for us completely in the Messiah. Бог дал нам спасение полностью в Мессии. But our battle now is in the area of the soul. Но сейчас поле нашей битвы проходит в душе. So there's God's spirit. And then there's our spirit. Также есть Божий дух. Watch you look back at the thing here, David. И наш дух, Божий дух и наш дух. In the top left. Верху. God's spirit is moving through our spirit. Божий дух движется через наш дух. But our soul is the filter whereby we, many times, interpret things. Но часто наша душа это как фильтр через который мы воспринимаем все. Our it, it should be God's spirit. Должно быть таким образом, что Божий Дух идет, потом наш Дух, и потом наша Душа. Давид, why don't you show me here? Should be сначала Божий Дух идет, потом наш Дух, и потом наша Душа. But what happens is many believers are carnal believers. No, he верующие плотские, плотские верующие. Carnal means they're soulish believers. Плотские значит душевные верующие. And we all have areas that we're soulish in. И у нас у всех есть сферы, в которых мы душевны. I'm not saying I'm such a holy man that I have no soulishness in me. Я не говорю, что я такой святой, что во мне нет никакой душевности. Because I know my own weaknesses and I know that God's working with me till the day I die. Потому что я знаю свои слабости, я знаю, что Бог работает со мной до дня моей смерти. So God's spirit, our spirit, and our soul. Поэтому идет Божий дух, наш дух и наша душа. This is proper spiritual alignment. Это правильная духовная дух правильный духовный порядок. When God speaks to our spirit, когда Бог говорит к нашему духу, our soul then should fall in line. И только после этого душа должна следовать. We may not feel like it. Our emotions may not be there. Возможно, мы не будем это чувствовать или эмоции будут не соответствовать. But proper communion with God with our spirit should bring submission to the soul. Но в правильном общении Божьего Духа, нашего Духа, должно подчинять душу. What happens is many believers, на что происходит часто, что многие верующие, Павел называет их плотские или душевные верующие. Их душа становится между Божьим Духом и их Духом. They live their lives interpreting what God is saying through their soul. Они говорят, они живут своей жизнью, и слова Божьи не интерпретируют через свою душу. The soul is again the mind in our will and our emotions. А душа это наш разум, это наша воля и эмоции. So this is a very tiring existence. Поэтому это очень утомительное существование. This is why we as believers can get worn out because we're not living in the in the freedom of communion with God's Spirit. We're letting our soul have too much authority. И поэтому мы это слишком нас истощает, мы слишком много позволяем и даем власти нашей душе. What happens is, I go into my prayer closet and I have a wonderful time of communion with God. Что происходит? Я иду в свою комнату и у меня хорошее время общения с Богом. God's spirit is communing with my spirit. Божий дух общается с моим духом. My soul is submitted to my spirit. И моя душа подчинена моему духу. I walk out of my prayer closet. Я выхожу из своей комнаты, секретной комнаты, тайной комнаты. And I found out that the dog went the bathroom right in the floor. И вижу я, что мой собака надел прямо как бы на полу. And I step in it. 
я в это все дело стою ногой. And I'm immediately, oh, who did this? What, what happened here? Кто это сделал? Что здесь произошло? Что это такое? Сразу же мы выходим из своего духа. Сразу злимся, такие эмоциональные становимся. Я говорю о эмоциях, которые в негативном плане, потому что эмоции сами по себе хорошие, но я говорю о негативных эмоциях. Или когда Дух Божий общается с нашим Духом. Я иду по комнате, по коридору и общаюсь с Богом. Захожу за угол. И два человека там стоят и тихонько шепчутся обо мне. И сразу же... This, this hurt, this pain rises in my heart. Это боль, это обида сразу в моем сердце появляется. Has this ever happened to you? Такое бывало с вами? We have the authority. Did, did it stop working, David? It, it's working or not working? It's working. Okay, thank you. So we have the authority to keep our soul submitted to our spirit. И поэтому у нас есть власть как бы держать нашу душу в подчинении нашему духу. When that happens, say I'm not going to be manipulated by you by any pain or uh, negative emotions right now. Когда происходит, то говори, что но не будет манипулировать боль или негативные эмоции сейчас. I forgive them, I bless them, but I'm not going to become soulish in this instance. Я прощаю их и отпускаю их, но не буду становиться душевным в этом случае. Потому что дьявол хочет просто весь наш день испортить. Возможно, пойду поговорю с ними, может быть, что-то произошло. Но душа не будет мною манипулировать. У нас есть выбор. Every day is a choice. Are we going to walk in the spirit, or are we going to walk in the soul, the flesh? Каждый день это выбор. Будем ли мы жить по духу, либо жить душевно? Paul says, talks about walking in the flesh. This is what it means to walk in the flesh. Как Павел говорит. Walking in the soulish realm. Жить по плотски, по плоти, жить в душевной реальности. I was in Africa. Я был в Африке. At one of the biggest churches on the continent of Africa. И одна из самых больших церквей на во всем континенте африканском. Powerful church of about, you know, fifty thousand or so. Очень большая церковь, может быть, пятьдесят тысяч человек. I think there are over a hundred thousand now, but when I was there, it was around forty or fifty thousand. Может быть, сейчас даже сто тысяч, но когда я там был, было пятьдесят тысяч человек. And there was a woman that was involved in their deliverance ministry. И там была женщина, которая принимала участие в служении освобождения. They have, because of all the witchcraft, and they have a very high sensitivity to spiritual activity. Из-за вот этого большого, большого, большого уровня всякого колдовства и волшебства, то они очень чувствительны к всякому. She was one of the pastors involved in prayer and deliverance. Again. She was one of the pastors involved in prayer and deliverance. Она была одним из пасторов, которая принимала участие в освобождениях. And she was walking home one night. И в один вечер она шла домой. As just a small black woman. И одна такая невысокого роста чернокожая женщина. And three big black men came out from the dark. И три больших мужчины тоже негра. And they said, we're going to rape you. She said there were like three big gorillas. This was her testimony. Now this, this is amazing to me. This, this, is, this is walking in the spirit in, high, in a high level. She refused any fear. She refused any fear. Она отказалась бояться принимать всякий страх. She says, "I take authority over you." И она сказала, я принимаю, я беру власть над тобой. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. 
and she went over and started placing her hands on these men. И она пошла, начала возлагать руки на тех They started shaking. Они начали трястись. They fell to the ground and she, and she was just started. Они попадали на землю. Commanding the demons to go out of them and taking authority over them in Yeshua's name. I mean, she was a powerful woman of the spirit. Она была могущественная женщина, которая в духе была. I know of a pastor that was uh, in his office. Также я знаю пастора, который был в своем офисе. And uh, the guy that he was counseling was uh, strange. И тот парень, которого он консультировал, он был немножко странноватым. This guy pulled out a knife like he was going to go after the pastor. Тот парень достал ножик, уже хотел его This pastor understood this principle. И этот пастор понимал этот принцип. He refused for his soul to manipulate his spirit. Он отказался он поддаваться манипуляциям своей души. He said, I take authority over you in Yeshua's name, Jesus' name. Я беру власть на тобой во имя Иисуса. I command you to sit down. Я приказываю тебе сядь. And he had no fear, no intimidation. У него не было никакого страха, никакого испуга. And the guy just kind of sat down. И тот парень сел. Well, this is walking in the Spirit, the power of the Spirit. Вот что значит жить по духу в силе духа. You see, this is the way the apostles walked. Именно таким образом жили апостолы. You see, this way Paul walked. Именно таким образом Павел жил. You know, Peter struck a guy blind. You know, or you know, the apostles see people went go blind that resisted them. They were there was great power. Because they were walking in the spirit. Случай даже с Петром, там, когда сопротивлялись, то одного они поразили слепотой. So the soul is the battleground of Satan. Поэтому душа является боевой площадкой, местом сражения для сатаны. And God wants us to walk in proper spiritual alignment. И Бог хочет, чтобы мы жили в соответствующем духовном порядке. So here is our soul. И вот если мы посмотрим, то вот это наша душа. If we violate an area and give place to Satan. Если мы нарушаем какой-то принцип или сферу, то даем место дьяволу. You remember we read the scripture in Ephesians that says, "Don't give place." To Satan. Помните, когда мы все нам еще читали, там говорится, не давайте место сатане. If we give place to Satan, если мы даем место сатане, and we allow him to remain there, и позволяем ему оставаться там, he begins to build up a stronghold or a fortress of bad thinking. То он начинает строить твердыню или крепость неправильного мышления. And from that fortress, he comes out and he torments us. I believe. Из этой крепости он выходит и он мучит. In all these different emotions. Во всех различных эмоциях вот этих. Spiritually, demonically. Которые духовно демонически. And it can affect David. You see here. И они могут влиять даже. This spiritual activity in our soul. This this activity in our soul can affect us physically. И это духовные духовные проявления нашей души даже могут повлиять на наше физическое состояние. Now there was a wife who had violated God's moral standards. Была одна жена, которая нарушила моральные стандарты Бога. And she experienced very deep guilt. И она испытывала очень глубокое чувство вины. This gave ground to Satan in her soul. И что в свою очередь дало почву для сатаны в ее душе? Satan then constructed false thinking, a stronghold in her mind. Сатана создал свою свою крепость, свою твердыню, неправильное мышление в ее разуме. That if she told her husband what she had done, если она расскажет о том, что она сделала своему мужу, that he would reject her. То тогда он отвергнет ее. So, because she held this, she began to experience many of these tormenting emotions. Из-за того, что эта твердыня была, она начала испытывать эти многие негативные эмоции. Fear, anxiety. Страх, беспокойство. Depression. Депрессия. Illness, physical illness. Болезни физические. But it was only when she heard the truth from Proverbs chapter twenty-eight, verse thirteen. 
Но только когда она услышала истину на основании притчи 28.13, So why don't we read that? Somebody read that. Proverbs 28.13. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. When she heard the truth that she would not prosper if she covered her sins, когда она услышала истину, что не, не, не сможет она быть успешной, если будет прикрывать свои грехи. That it, that она осознала, что, нужно, что должна исповедовать это перед Богом. Также исповедоваться перед мужем и попросить его прощения. После этого, она дала Богу свободу, чтобы начать землю. После того, как она сделала, то Бог начал отвоевывать землю. Satan, ту землю, которую она отдала сатане. И после этого она пережила глубокое освобождение от этих uh, мучающих, мучительных эмоций. И ее общение с Богом, также с мужем было восстановлено. So God has given us mighty weapons to tear down strongholds. Поэтому Бог дает нам очень сильные оружия для того, чтобы разрушать эти твердыни. Turn to Ephesians. Ефесянам откройте. Um, I'm sorry. Turn to Second Corinthians. Ой, извините, второе Коринфянам. Chapter ten. Десятая глава. Verses four and five. Четыре пять. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Поэтому Бог дал нам очень сильное оружие для того, чтобы разрушать твердыня. И теперь мы разберем эти четыре шаха для того, чтобы разрушать твердыни сатаны в нашей жизни. These would be a good test question too. Это тоже будет неплохой вопрос для теста. На тесте. Four things we must do to tear down Satan's strongholds in our life. Четыре шага для разрушения твердынь сатаны в нашей жизни. Strongholds we have really allowed to be constructed. Твердынь, которым мы, мы, которым мы позволили возникнуть или быть построенными. Number one. Первое, первый шаг. Identify the sin which has given ground to Satan. Первое, это нужно определить грех, в котором сатана имеет доступ к вашей земле. Identify the sin which has given ground to Satan. Определите грех, в котором сатана взял часть земли. Number two. Второе. Claim the blood of Yeshua for these sins. Призывайте кровь Иешуа на эти грехи. Aren't you thankful for the blood of Yeshua? Разве не благодарны вы за кровь Иешуа? It covers every sin. Которая покрывает каждый грех. It covers every stain. И покрывает каждое пятно. First John, chapter one, verses seven through nine. Первая Иоанна один. Если мы ходим во свете, подобно как и он во свете, то мы имеем общение друг с другом. И кровь Иешуа, Мессия, очищает нас от всякого греха. 
If we say we have no sin, we deceive ourselves. Если мы говорим, что нет нас греха, то мы обманываем себя. And the truth is not in us. И нет истины в нас. But if we confess our sins, но если мы исповедуем наши грехи, He is faithful and just to forgive us our sins. То он верен, праведен и простит нам грехи наши. And cleanse us from all unrighteousness. И очистит от всякой неправды. Claim the blood of Yeshua for those sins. Призывайте кровь Иисуса на эти грехи. Number three. Третий шаг. Ask God to take back the ground. Просите, чтобы Бог забрал землю обратно. Psalm twenty-three, three. About what? What it says? Uh, it says uh, it's the shepherd psalm. He restores my soul. Ага. Как в авто двадцать втором псалме третьем стихе. Про пастыря. Он восстанавливает душу мою, подкрепляет душу мою. Only God can restore our soul. Только Бог может восстановить нашу душу. Only God can take back the ground. Только Бог может забрать землю. Once I was just leading a person through these steps. Однажды, когда я одного человека проводил через эти шаги, said, я сказал, определи грех, он определил. Мы просили, призывали кровь Ишуа для прощения. И затем, когда мы молились, просили Бога, Бог, возьми ту землю, которую я отдал сатане. И как только я сказал это, он начал трястись. И было как бы это освобождение, это было освобождение от демонического влияния, которое возводило твердыню. I'm not saying that has to happen every time. It doesn't. Don't misinterpret me. Что такое должно происходить каждый раз, всякий раз? He had deep. Uh, issues that had been strongholds for years. У него были очень трудные проблемы, глубокие проблемы, которые были на протяжении многих лет. It's like the fellow I told you about the other day that for years had had a problem in his marriage and began to fast and began to throw up. It was just like God was taking back that ground. Это как о том мужчине, о котором я рассказывал вам, и годами у него были проблемы в браке, и потом, когда было освобождение, начал рвать. But we can apply these principles to our own lives. Но также мы можем применять эти принципы. By faith, by faith, we're asking God to take back the ground, and by faith, believe He has. Мы верой берем эту землю обратно. And number four. И четвертый шаг. Replace strongholds with truth. Мы замещаем твердыни истиной. Replace false strongholds with true strongholds. Нужно заместить ложные твердыни истинными твердынями. Find out what God thinks about this. Узнайте, что Бог думает по этому вопросу. Meditate on those scriptures. Memorize them. Размышляйте над этими местами Писания. Заучите их. Build strongholds of right. Thinking based on the Word of God. Построите твердыню правильного мышления, основанного на Слове Божьем. God wants us to have proper strongholds in our mind and our in our soul. Бог хочет, чтобы у нас были правильные твердыни, верные твердыни в нашей душе, в нашем разуме. Based on the truth of God's Word. Которые основываются на истине Слова. Any questions about any of this? Может быть, какие-то вопросы по этим по этой теме? Can you repeat uh, point three? What's the point three? What should you uh, do? Ask God. Point three was ask God to take back the ground given to Satan. Просить Бог, просить Бога, чтобы Бог возвратил землю, забранную сатаной. Okay. Yes. Вопрос, если не получается определить грех, то есть, ну, скажем, если себя исследую, или если с человеком общаюсь, пытаюсь его консультировать, а он сам не видит и не осознает того, что он грешит, как поступать в таком случае? 
for example, what if you cannot identify sin and if you cannot identify sin in your life or, for example, you're talking to a person and he doesn't realize that he's sinning? Yeah. Well, that's part of the stronghold is obviously that uh, they don't, they still have wrong thinking and don't see it as sin. Очевидно, что вот это твердыня у них есть, у них неправильный образ мышления, они не видят это даже как... I find it's, it's very hard for someone to get free of something that they don't have a strong sense of desire to be free. И также очень трудно от чего-то освободиться, если нет этого сильного желания стать свободным. And that's where humility comes in, that God gives us more grace, more desire and power to И do the will of God. И именно в этот момент приходит больше благодати, больше желания, силы, Uh, делать, исполнять волю Бога. But the Bible says that the truth, the truth sets free. Также Библия говорит, что истина делает свободным. So as a counselor, sometimes we have to be very clear with the truth. Поэтому как в качестве консультанта нам нужно быть очень четкими в отношении истины. Like we read about the servant of the Lord, that he must be able to teach, he must be gentle, but he must speak the truth. Как мы читали о том, каким должен быть слуга Господень. Он должен быть кроток, мягок. Учитель, он также способен говорить истину. To, uh, Но также и доверять Богу, что тот освободит человека от uh, ловушки сатаны. Let's pray here a minute, Father. Отец, помолимся. We just wait before you a minute here. Мы просто ожидаем тебя. And Lord, if there's anything that you have brought up in this session. И если есть что-то, что ты поднял во время этого урока. Anything that is weighing upon someone's heart. Что-то, что a sin that you have identified and you have allowed them to see in this moment. Lord, we claim the blood of Yeshua for this sin. We thank you for the cleansing power of the blood. Lord, we ask that you would cleanse this sin away now in Yeshua's name. And we ask right now Lord, that you would take back the ground that was given to Satan. Just say that, Lord, take back the ground that I gave to Satan. Restore my soul. Restore my soul. Cleanse this ground with the blood. Очисти эту землю кровью. Take it back from the enemy. Забери ее у врага. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Thank you for your power. Спасибо за твою силу. Thank you that you're a God of restoration. Спасибо, что ты Бог восстановления. Thank you that you're at work on my behalf. Что ты делаешь для меня. And Lord, now lead me to scriptural truth. Lead me to passages in the Bible that I can begin to meditate upon and build proper strongholds of truth. Lord, that this door would be shut from here forth. In Yeshua's name. Amen. 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 Okay, praise the Lord. Okay. On our syllabus, you see where we are now? We finished what is counseling. Итак, мы закончили эти вопросы, что такое консультирование. And the next point is what three things keep one from seeking counsel? И следующий вопрос, который мы разберем, какие три вещи удерживают нас от консультирования, от того, чтобы искать консультации или совет? No, 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 forgive me. I'm sorry. Извините. In what three ways do we surrender ground to Satan? The last point under that number. In what three ways do we? Следующий вопрос идет. Какими тремя способами мы даем место дьяволу? We already went over that. Again, immorality, greed, and bitterness. И об этом мы же говорили. Это аморальность, горечь и жадность. 
lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Okay, now let's go to the next point. What three things keep one from seeking counsel? Number one, is pride. Proverbs 16, 18. Somebody read that. Read 16, 15 and 16, 18. Uh, Proverbs 16, verse 15 and verse 18. Yeah, two, two, yeah. chapter 16, two verses, 15 and 18. Светлом взоре царя жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Погибели предшествуют гордости, падению надменности. Some people simply want to be independent from God. Некоторые люди просто хотят быть независимыми от Бога. Pride is acting independent of God. Гордость это независимое поведение от Бога. Pride says I can do it my way. Гордость говорит. I don't need God's help. Я могу это сделать по-своему, мне Бог в этом не нужен. The second thing that keeps us from seeking counsel. Второй момент, что удерживает нас от того, чтобы искать совета. Is rebellion. Это бунтарство. Which is the result of disobedience. Что является результатом непослушания. Turn to 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15. Samuel is Um, verse 23. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что и дало поклонство. First half. Yeah. Uh, yeah, that's good. This is Samuel rebuking Saul. Это та история, когда Самуил упрекал Саула. Because he did not obey what God told him to do. Сколько тот не послушался слов Бога, что Саул должен был делать. So how is rebellion like the sin of witchcraft? Поэтому как как вообще непослушание может быть связано с волшебством? When we're walking with God and obedience to God, there's a protective covering over our lives. Когда мы живем с Богом и послушны Богу, то над нашей жизнью есть защитное покрытие, покров. It's as if when we go out on a rainy day, there's an umbrella over us. Это похоже на то, если мы выходим под дождь и берем с собой зонтик. And the umbrella is protecting us from the rain that is falling. И зонтик защищает нас от дождя. But if we get outside that umbrella, если мы выходим из под этого зонтика, we expose ourselves to the elements and we get wet. То мы сами себя Открываем и сами становимся мокрыми. How is rebellion like the sin of witchcraft? Почему и каким образом послушание имеет связь с волшебством? Witchcraft is direct access to Satan. Волшебство это прямой доступ к сатане. There is no umbrella in communication. There is free access in communication. Нет никакого зонтика. Нет есть прямой доступ или прямое общение. So rebellion is like witchcraft in the sense that we're removing ourselves from the covering of the Lord. Поэтому бунтарство похоже на или послушание то, что мы выходим из под покрова Божьего. And it's as if there's direct access to the enemy. И это похоже на то, что у нас прямой доступ к врагу. So rebellion is a serious thing. И бунтарство это очень серьезно. Because it exposes us to iniquity, to idolatry, to other demonic things. Мы становимся уязвимыми к идолопоклонству и другим демоническим влияниям. And if we're not obedient to God, then who are we obedient to? Если мы не послушны Богу, то кому мы тогда послушны? The third hindrance to seeking God's counsel. 
Третье препятствие в том, чтобы искать Божий совет, это ленность. Поиск Бога требует некоторых усилий. Некоторые люди просто не хотят никаких усилий прилагать. It takes time. Для этого нужно время. It takes concentration to discern the will of God. Концентрация в том, чтобы распознать волю Бога. Relationship sometimes to work out. Иногда взаимоотношения, над которыми нужно работать. And some people are just flat out lazy and don't want to expend the energy. И некоторые люди просто предпочитают быть ленивыми и не тратить много энергии. Psalm 25, verse 14. It says the secret of the Lord is with those who fear Him. And He will show them His covenant. Боящимся Его. 24 Псалом, 12 стих. 10 стих. Нет. 25, 12. 24, 14. Стих, да. 24.14. Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Тайна Господня тем, которые прилагают усилия, которые боятся Его. Притчи 14.13. Uh, wait a second. Pro 14.23, excuse me. Proverbs 14.23. Притчи 14. What it says? 14. It says, in all labor there is profit. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. We taught our daughter very young. Sometimes you would expend energy and you'd do some work and then it seems like it didn't end up with any profit. Иногда бывает такое, что много времени тратишь, усилий тратишь на что-то, и потом никакой прибыли не получаешь. But the truth of God's word says, in everything that, in all labor, there is benefit. Но истина Божьего слова такова, что от всякого труда есть прибыль. There is benefit in seeking counsel. There's benefit in trying to find the will of God. There's benefit in trying to be free from whatever is we're struggling with. Есть прибыль в том, чтобы искать совет, искать консультации и попытки освободиться или быть свободным. Proverbs 19:15. Притчи 19:15. Леность погружает в сонливость, а и нерадивая душа будет терпеть голод. Laziness casting into a deep sleep. Леность погружает в сонливость. So what does God say about one who will receive counsel? Our next point in the syllabus. Поэтому в нашем плане что Бог говорит о том, кто принимает совет? What does God say about one who will receive counsel? Что Бог говорит о том, кто советуется? Look in Proverbs 12, verse 15. Притча 12:15. The way of a fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. Look at Proverbs. Three, thirty-two. What it says? Yes. What does it say? God's secret counsel is with the upright. Does it say that in Russian or not? Three thirty-two. Proverbs three thirty-two. Ah. If it doesn't, that's fine. If it doesn't, don't. Мерзость пред Господом развратная, а справедного у него общения. It's not counsel, but communication. 
Okay, that's fine. Go to Proverbs 13:10. Притча 13:10. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Есть мудрость между теми или того, кто ищет совета. Притча 19.20. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. So if we listen to counsel, if we receive instruction, если мы слушаемся советом, мы принимаем, если мы принимаем наставление, wise, то мы будем мудрыми. Even when the book of Proverbs is written, he starts off the whole book of Proverbs saying it's if if you seek after wisdom and instruction and даже когда counsel, you'll be a man of когда мы читаем только начало начальные главы Proverbs, книги притч, то там говорится ищи совета, ищи наставления. Look at 3, 5, 3, 5. 3, 5. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. What it says in English? 3.5 says, a wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain or acquire wise counsel. What does it say in Russian? Is it 3.5? It's not 3.5. Oh, no, Proverbs 1.5. I'm sorry, 1.5. Извините, это притча 1.5. Послушает мудрый и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы. Yeah. Okay, many promises to the one who will receive counsel. Много обетований для того, кто принимает советы. Okay, let's take a break. И перерыв сделаем, давайте.